Bem, pessoal, vamos aqui para uma questão, né? Ela é até tranquila, matemática, né? E foram dados todos os componentes, né? Na questão. Então, questão 81 do Enem 2010, gabarito marca a letra B. Vamos só fazer a continha aqui, já deixa a calculadora aqui de mão. É, vamos lá. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra a situação. O soluto cai no solvente e vira a solução. Beleza, pô. Suponha que uma pessoa, para adoçar o seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, massa molar igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml do líquido. L é maiúsculo, tá gente? Mas tudo bem. Qual é a concentração final em mols por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, ficou fácil, tá vendo? Por quê? Porque você pega, já fui informado que... Massa molar é igual a 342 gramas por 1 mol. Beleza? Foi colocado quanto? 3,42x. Já ajudou os números aqui, né? Mas de qualquer forma, multiplica em x. Então vai ter... Multiplica esse por esse, divide por aqui. Então x vai ser 3,42 dividido por 342, que vai dar 0, 0,1 mol. Beleza? Depois fala, ó. Aí ele colocou isso para uma xícara com 50 ml de líquido. Qual é a concentração final em mols por L? Então, ó. Se é 50 ml, né, foi 0,01, né? Quer saber por litro, né? Vamos sacar nesse cafezinho. Qual é a concentração? Se fossem mil ml, que seria um litro, seria, portanto, vou continuar usando o x aqui, né? Então, multiplicou novamente, então você vai ter 50x é igual, é só andar aqui, ó, duas casas, vai dar 10, certo? x, portanto, vai ser 10 sobre 50, já posso simplificar, é 1 dividido por 5, que é igual a 0,2 mols por litro, tá? Então, realmente, gabarito tá certo, letra B, né, 0,2. Beleza, vamos para a próxima.